El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, renunció a su cargo tras la controversia generada por las declaraciones sobre el caso de su padre, Eduardo Macaya Centilli, condenado por abuso sexual a menores. La presión de figuras políticas como Evelyn Matei y Marcela Cuillo, junto con la ofensiva de la moneda, forzaron su decisión. Macaya admitió públicamente que sus palabras fueron un error y aunque inicialmente descartó renunciar, finalmente optó por dejar la presidencia de la UDI para evitar un desgaste adicional en su partido y ante la cercanía de las elecciones municipales y de gobernadores también tomó esta decisión. Eh... Bueno, fue un día de noticias en ese sentido, con presiones políticas internas profundas. Eh... Esta disculpa, a mí me llamó la atención que, que cuando el senador Macaya eh, dice que sus palabras fueron un error, lo hace como en un, ni siquiera en un punto de prensa, es como que lo, lo agarraron ahí los periodistas en el medio del pasillo del Congreso y, o sea, en el Senado, y bueno, y él dice, sí, bueno, sí, pero yo no voy a renunciar. Minutos después sale la segunda portada, Macaya renuncia a la presidencia del partido. Fue todo muy rápido. O sea, lo tenía ofrecido. Le voy a hacer la exclusiva en su Twitter llamado la segunda. Puede ser también. Pero, pero él, minutos antes... Que funciona así hizo, los medio hizo. Hizo. No. Claro. Me asegurado, yo sigo en la presidencia y sigo con mi trabajo y después, claro, renuncia rápidamente. Fue tal cual como decíamos que, que haya influido bastante la, la presión de Evelyn Matei y de Marcela Cubillo. Marcela Cubillo es candidata también. Es que candidata yo, para el 27 de octubre. No yo, digo que Evelyn Matei no No, 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 no. Yo creo que, 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 hubo, que allí, si tú analizas bien la interna y la, el. O sea, lo que hizo Macaya fue entregar. Bajemos el volumen en Jesús querido en el control. Lo que hizo Macaya. Porque hemos hablado en este programa y, y, y hemos estado analizando algo que, no, que, que, que es complejo, que es que hoy existen las derechas. Uh -huh. Tal como también existen las izquierdas. Da la sensación que hoy, extrañamente, las izquierdas, slash arco progresista, que también mete parte de la ADC y, y varios descolgados, eh, están más cohesionadas. Pero las derechas no y este incidente revela lo quebrados que están los teléfonos. La fantasía histórica del de mundo de Cast es... Todos sabemos que en, en esta realidad en la que vivimos, en el país que estamos, es así la cosa. Eh, los poderes económicos tienen, en muchos casos, mejor teléfono con, con las derechas por formación, simpatía política, historia. Es una historia que se remonta demasiado. No, no funcionan como en los Estados Unidos, donde, donde eh, existen millonarios progresistas, millonarios. No, no, no existe. Incluso se podría decir hasta en Argentina. El, es, es el escenario de tener cuatro familias contra tener 17 familias o tener 52 familias. Hay gente que dice, no, 52 familias es poco. Ojalá nosotros tuviéramos 52 familias. Mm. Pero ya. Entonces, eh, la fantasía histórica de los republicanos es quitar la simpatía y el financiamiento de esas familias de esta derecha que se desarrolló durante el año de Pinochet y se estableció en años en rutas democráticas entonces para republicanos es más importante en este instante incluso eh, pegarle a la UDI que eh, pegarle al Frente Amplio la, la intensidad de los ataques lo que vimos, y, y también, ojo, los que se disfrazan que no son republicanos, pero sí piensan parecido y que han empujado la cosa desde ese mundo de las derechas a las ultras derechas. Eh, que hoy están representadas por los republicanos, contra la UDI, que vendría a ser una derecha tradicional, una cripto nueva derecha que nunca logra hacer lo que es RN, y ahí puede analizar varios caminos y eh, el mundo de los demócratas, eh, y del de centro que es de derecha también bueno, nuevo, nueva derecha ya, está bien pero la fantasía histórica y, y, y los que tienen el teléfono son eh, la UDI y por otro lado Carlos Larraín por RN los que tienen el teléfono para eh, la, la, lo que digamos la, el tema de la plata es ahí donde eh, radica la batalla en la interna en este instante tienen los republicanos contra la UDI. 
ven que esta es una oportunidad histórica. Eh, y, y los más duros también ven que es una oportunidad histórica. Lo que llama, bien Sebastián cuando nos lo comenta, dice lo que llaman la derechita cobarde. Uh -huh. eh, entonces... Y lo que los ha mantenido sin posibilidad de reuniones respecto a, a las elecciones que se vienen también, lo vimos aquí con Cretón, con sus representantes de republicanos. Hay ahí, claro, por eso no se arreglan, porque ellos ven la posibilidad. Entonces Macaya les regaló el punto y hubo muchas horas, y esto fue lo que vimos, porque fue un rally yo público. Lo regaló con la entrevista en Mesa Central el domingo. Ahí parte el regalo sí. a, a los republicanos y a las, digamos, a republicanos and co. Yo no creo que Gonzalo de la Carrera no sea republicano. Es como cuando a, a, a Kaiser le quitaron a Johannes la militancia. Lo son, son la ultraderecha. Y dijeron, la ultraderecha dijo, tate, la tenemos. Macaya se regala. Y ahí el que pega es el descolgado, que, que es de la carrera. Cuando dice, te volviste loco, Macaya, e insiste, 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 presiona, presiona, presiona. Por otro lado, Marcela Cubillos que es de la UDI, pero es como el equivalente, por, por un lado, a Carlos Larraín en RN. Sí. Está medio disfrazado. Y ahí, la cubillo va. Pa, 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 dando. Que podría también no haber hablado. Pudo, es que ese es el punto. Pero diga la entrevista. Van y empiezan. No, así Evelyn Matea, ya obviamente le iban a preguntar, pero, pero Marcela Cubillo elige dar esta entrevista. Yo acá quiero invitarle a, a toda la, nuestra audiencia... Eh, que a la cual nosotros no le mentimos y que muchas veces tiene eh, idea eh, que, que, que pueden incluso chocar contra las nuestras, pero vienen acá y lo, nos sentimos acogidos, por eso estamos bastante bien en la mañana en rating y agradecidos de usted que salgan de eso. Esta es una conversación, no es sobre el tema Macaya Padre y lo moral. Es una, eh, eh, esto, esta es la, el, la charla estratégica política. Por eso, por Táctica. eso esto decanta con la entrevista de Mesa Central y no con todo lo que había ocurrido con Macaya Padre durante la semana anterior. Claro. Punto de inflexión. Claro, porque a ver, lo de Macaya. Macaya senador. Macaya hace algo que eh, y aquí yo estoy de acuerdo con, con un análisis que leí, ayúdenme a encontrarlo, que era como ahí demostró que nunca que no un político ha besado, porque eh, eh, fue a hablar. A Canal 13, a Mesa Central, eh, le hacen la pregunta y queda expuesto. Obvio. Queda expuesto. Pero él queda sabía expuesto. que iba a eso. Yo creo que no, yo creo que, que se comió el cereal. Ahora, también, y aquí, ya, ahora, en este peritaje político que estamos haciendo, hay que entender, y, y yo ahí es donde, donde eh, leo, no, le, no sé si leyeron ayer el informe Bio Bio de la filtración del, de las conversaciones ah, que habían llamado, etc. Impresionante. Macaya Padre, condenado, condenado, un tipo deplorable, asqueroso, bleh, vomito en el estudio, una basura humana, también califica. Eh, le dice en un momento a la, a la persona, le dice... No arruines a no, mi hijo. No, dice, no cagues a mi hijo. Eso, sí. El hijo, eh, eh, en shock también, porque digamos que también si te dicen esto, o sea, si ya pasa con, con que cuando uno se entera... Eh, de, no sé, de la estupidez de alguien que tiene cercano que han hecho, imagínense la escala de esto un tío en, en, la, en, nadie elige a los parientes eh, y creo que es la base de la conversación, nadie elige a los parientes pero bueno a, a, a Macaya padre, Eduardo Macaya lo graban y el tipo queda en shock ¿cachai? y el tipo va y finalmente, y aquí está lo, lo interesante, eh, durante el, todo un día le dan la edad y se entrega. Y hay republicanos, eh, le, le, le pone el pie encima a la Audi. Y todo lo que es lo que es la derecha dura contra la llamada derechita cobarde por alguno, en, en las exageraciones. Ser demócrata o, o creer en la democracia no es cobarde. Eh, y en el diálogo y los acuerdos. Eh, entonces, lo que ha pasado con, con Macaya Padre eh, no deja de, de ser singular y un evento en la política chilena. 
Eh, ¿Hay sumario de los privilegios, Fran, del tema Macaya Padre? Sí. Porque hay mucho cuestionamiento sobre la, las condiciones en las cuales Macaya Padre eh, vivió. Sí, eh, 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 su proceso. Y es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas también eh, paralelo a lo que ha vivido el senador Macaya. Eh, Eduardo Macaya, su padre, estuvo menos de 72 horas en la cárcel de Rancagua, recordemos. Fue ingresado directamente a la enfermería en una habitación individual, en una sala destinada a mujeres. Eh, regularmente los presos en tránsito son llevados a celdas de aislamiento o módulos de baja peligrosidad y el trato a Macaya fue eh, bastante excepcional y provocó controversia. Eh, la redacción de Gendarmería es que abre este sumario administrativo tras una publicación del mostrador y hubo confirmación de trato diferenciado por parte de los testigos y fuentes de Gendarmería. La diputada Carmen Hertz reaccionó y solicitó explicaciones y medidas para evitar futuras situaciones similares de estos privilegios y criticó duramente el sistema judicial y el trato preferencial a Macaya eh, a través de su cuenta de ex. Eh, bueno, Guillermo Ramírez ahora es quien asume como nuevo presidente de la UDI y y es una decisión respaldada por la Comisión Política y cinco expresidentes del partido y su objetivo, eh, como mencionan ellos mismos, es fortalecer la unidad y preparar las elecciones municipales, tener esas reuniones. Uf, va a estar pesado, ¿ah? ¿eh? Va a estar pesado porque... el escenario para Ramírez. Sí, porque eh, la, la, la cultura... Eh, ¿Cómo se llama? Del... Eh, la, la cultura de... Eh, ah, ¿cómo lo, 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 a ver, ¿cómo lo digo? La, cultu la cultura, la interna de la derecha, de la conversación, siempre es debajo de la mesa, tienen elementos para poder eh, silenci silenciar su escenario. No, pero ahora no se puede, porque las conversaciones están... Eh, con el tic-tac corriendo, las conversaciones respecto a las elecciones, y dentro de los nombres que ayer mencionábamos, como posibles eh, presidentes de la UDI no estaba Guillermo Ramírez. ¿Te acuerdas que Seba decía, eh, con, con Seba decíamos María José Hoffman? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más mencionábamos? Eh, bueno, el mismo Eduardo Cretón, lo, lo poníamos como una posibilidad, pero Guillermo Ramírez no, no, no se nos vino a la mente y es una buena carta. Él lleva muchos años también eh, dando conversaciones dentro de la UDI, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se le genera el escenario en los próximos días como presidente actual. 